这家伙是不是故意折磨我？为什么一大早就故意勾引我？我对这种斯文学霸完全没有抵抗能力啊！大早上的干嘛呀？一直看着我，脸上有东西啊？没有，我就看你今天怎么那么丑。丑吗？我有点轻度近视，所以偶尔会戴眼镜。对，就是，你戴眼镜真的是难看死了。能让你开心，丑我也认了。桌上有早饭，去吃吧。去哪？你要去哪里？上班啊。就这样去？不上班你养我？对对对对对对。不准戴眼镜去，难看就我一个人看，走吧。这强势霸道！呀，这么昏，这怎么了？这是心情不好？思达跟千纱传绯闻。我今天一整天都在处理这个事儿。你说，我现在是要找机会澄清解释一下，还是干脆就直接发声明否认就行了？嗯。哎，别看了、哎！不要拿我处理事情，拿个。坐坐坐坐坐下，坐下，好。收起来。你现在啊，大脑皮层紧张，细胞的活跃度不高。你放松一下，说不定能想到更好的解决办法呢，是不是？所以你帮很多女人按过摩，这笑什么意思？你猜？我猜。所以你真的帮很多女人按过摩？在什么情境之下？就你们两个人吗？按了几次？按哪里？按的。所以。所以你真的帮很多女生按过摩？怎么可能？就给你一个人按过而已。而且，我还有新的按摩手段，你要不要？不要。我要去洗澡。哎，你不要感受一下吗？看着我，我的脸就像红苹果。谁看你臭美？独<笑>孤若男，你清醒一点，不要被他迷惑了。真乖。我刚才看到思达的新闻了，你打算怎么解决？我打算让千纱走，你觉得呢？我觉得要留下千纱。为什么？思达作为公众人物，他有一个隐性功能，就是满足大众的窥私欲跟好奇心。说白了，大众根本不在乎事情的真相，他们在乎的只是他们所认为的真相。所以，你现在让千纱走，反而欲盖弥彰。那难道我要承认他们的绯闻吗？这才是颠倒黑白吧？并不是所有事情都是非黑即白的，黑白之间有一个中间地带。我不是让你承认恋情，我是让你承认千纱的存在。你要重新给他设定一个身份，让所有大众满足他们的心理预期，而且，你也没有站在他们的对立面，这样说更有说服力和信服力，更容易被接受
重新设定一个身份。你装梦游就不准我装醉，真是不解风情。说吧，又让我帮什么？难道我在你眼里就只是一个唯利是图的女人吗？你不是吗？好，我是。让开。怎么了？这是姑奶奶。我现在不想跟你说话。也不想看到你，你走。奇怪啊，叫你走还真的走，平常也没见你这么听话，木头，不解风情，女人就是要哄，哄都不会。干嘛？你不是喜欢我戴眼镜的样子吗？少自恋了，我最讨厌你戴眼镜了，难看死了。我只带给你一个人看。我想要问你一个问题。大大方方的问。你要不要跟我一起过？五二零。五二零。东西这么多，还是我帮你拿吧。哎，不用不用，这是助理应该做的事情。哎，你喝不喝水？我不喝。快坐快坐。哦。先生，你赶紧看剧本吧。哦。第七十一。水杯放这儿了。好。看你出了好多汗。我给你补下妆吧。以前呀、啊，我都请的是大牌的化妆师，现在只能委屈你用我这三脚猫的功夫了。有剧组化妆师啊？他们都围着宋子豪呢，哪有人理我们？没事，不理也没有关系。以前那么多人在我旁边，我也没有觉得很好。而且，我只想做一个演员，现在的生活其实就是我最想要的。剧组里还有你在帮我，我就已经觉得很轻松了。真的呀，你真的觉得我有用？不仅有用，我还特别佩服你，居然能在这么短的时间内就适应。四达，好了吗？好了，下一个镜头到你了。好，马上。导演，演员来了。我先去，我先去。来了，加油！这份工作简直太幸福了，每天都能看到四达。沈千莎，你不能再这样盲目的迷恋思达了。你现在是他的助理，你一定要做对他有帮助的事情